إذا كنت تشعر بطقطقة أو ألم أو تشنج مزعج أثناء تحريك الرقبة ويزداد خاصة عند الإنحناء أو الدوران فقد تكون تعاني من إصابة في الأوتار أو عضلات الرقبة وإصابتها شائعة جدا ومن منا لم يعاني من ألم تجمد الرقبة بعد النوم بوضعية خاطئة يمكن التخلص من هذه الأعراض بمجرد ممارسة تمارين شد العضلات اللاحركي أو الانقباض الثابت التقنية معروفة باسم Isometric Contraction إذا طبقت بشكل صحيح سترى نتائج مذهلة السلام عليكم أنا الدكتور فارس عرب وهذه الحلقة شرح تمارين انقباض Isometric لراحة سريعة من الألم أثناء تحريك الرقبة قبل ما أبدأ يا ريت ما تبخل بالاشتراك بالقناة وبدوري حاستمر بشرح كيفية توظيف الطب لتحسين نمط حياتك اليومي وأعطي هالفيديو لايك للمزيد من هذا المحتوى ويلا نبدأ عدم تحريك الرقبة لفترات طويلة أو تثبيت الرقبة بوضعية خاطئة يسبب ألم وطقطقة أثناء الحركة وهذا يمنع الشخص من التمرين وبالتالي تفاقم المشكلة ولكن أريدك أن تطمئن فلا داعي للخوف فيمكن تمرين المفصل حتى بدون تحريكه تقنية Isometric Contraction أو الانقباض الثابت مذهلة بعلاج ألم العضلات في هذه الحالة لعدة أسباب منها تنشيط أكبر عدد من ألياف العضل المصابة بوضعية آمنة وتوظيف الألياف المساعدة للعضلات المحركة الرئيسية وتعزز توصيل الأعصاب بالعضلة المطلوب علاجها وترخي عضلات الاتجاه المعاكس وبالتالي تحسين ديناميكية المفاصل وتبادل سوائل العضلات وتزيد القدرة على حمل الوزن لفترات أطول خلينا نشوف الطريقة الصحيحة لتطبيق تقنية Isometric Contraction على الرقبة لعلاج المشكلة وتفادي أي إصابات أخرى تتحرك الرقبة بثلاثة مجالات حركية للأعلى والأسفل للجانبين والمجال الثالث هو الدوران طريقة التمرين بسيطة جدا كل ما علينا فعله هو تثبيت الرأس وتطبيق قوة معاكسة لاتجاه مجال الحركة تعال نبسط الموضوع المجال الأول إذا كنت تعاني من ألم عند تحريك الرقبة للأعلى والأسفل وضعية التمرين كالتالي اجلس على كرسي مريح واسند الظهر وارفع صدرك للأمام للقيام بالتمرين ثبت الرأس واضغط براحة اليد على جبهتك وقاوم الحركة بشد عضلات الرقبة الأمامية لتبقى ثابتة بهذا الشكل إذا شعرت بالراحة بإمكانك زيادة قوة الدفع وبالعكس إذا شعرت بألم خفف الضغط عد للعشرة ثم استرخي دقيقتين وكرر ذلك ثلاثة مرات ثم انتقل لدفع الرأس من الخلف بهذه الطريقة قم بزيادة الضغط إذا شعرت بالراحة أيضا كرر ذلك ثلاثة مرات في كل مرة عشر ثواني شد وراحة دقيقتين المجال الثاني إذا كنت تعاني من الألم عند الحركة للجانبين ثبت الرأس ثم قم بالضغط براحة يدك على أحد الجانبين بهذا الشكل وقاوم هذا الضغط بشد العضلات الجانبية لتبقى الرقبة ثابتة بهذا الشكل عد للعشرة ثم استرخي لمدة دقيقتين وكرر ذلك ثلاثة مرات ثم انتقل لدفع الرأس من الجانب الآخر المجال الثالث إذا كنت تعاني من الألم عند الدوران بنفس الطريقة ثبت الرأس ثم قم بدفعه براحة يدك لمنعه من الدوران بهذا الشكل عد للعشرة ثم استرخي لمدة دقيقتين وكرر ذلك ثلاثة مرات ثم انتقل إلى الجانب الآخر هذا التمرين آمن حتى على مريض الانزلاق الغضروفي أو مريض عملية تثبيت الفقرات فقط انتبه لاستقامة الرأس أثناء أداء التمرين 
لا يوجد بروتوكول تكرار معين لهذا التمرين بإمكانك ممارسته بأي وقت تشعر بألم إذا أتقنت حركة التمرين بإمكانك زيادة مدة الشد لحد 45 ثانية مع دقيقتين فاصل للراحة بين كل تكرار ولكن عندما تتخلص من الألم انتقل لممارسة تمارين التقوية المشروحة في هذه السلسلة من الحلقات وسوف أضمن لك التخلص من أي ألم في الرقبة بإذن الله تعالى لهنا خلص كلامي لهذه الحلقة وصف لي تجربتك مع التمرين بالتعليقات حتابع كل الإجابات تابعني على اليوتيوب أو على الفيسبوك والإنستغرام معكم الدكتور فارس وأراكم بالحلقة القادمة إن شاء الله واعتني بجسمك لأن روحك تسكن فيه